வணக்கம் நேர்களே உலக தமிழர் கோர் உறவு பால மைத்திகளும் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி பெருமையான படைப்பாக வழங்கும் உங்கள் அபிமான வணக்கம் தாய்நாடு இன்றைய தினமும் இன்னும் ஒரு பகுதிக்கு நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய தேச விடுதலை போராட்டத்திலே பல இடங்கள் முக்கியமான பங்கை ஆற்றியிருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு தான் இன்றைய தினம் வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அநேகமாக எல்லோருக்கும் தெரிந்திடக்கூடிய பகுதி புத்தூர் பிரதேசபைக்கு உட்பட்ட வாதரவத்தை பகுதியில் தான் நாங்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம் வாதரவத்தையிலும் குறிப்பாக எழுச்சி குடியிருப்பு என்று சொல்லி தமிழீழ விடுதலை புலிகளாலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு திட்டங்களை உள்ளடக்கூடிய அந்த பகுதியில் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி பயணிக்கப் போகிறது கால ஓட்டத்தினுடைய மாற்றத்தோடு இன்றைக்கு இந்த பகுதி பெரிய பொக்கனை என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டாலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டளவிலே இந்த பகுதியிலே உருவாக்கப்பட்ட எழுச்சி குடியிருப்பு என்ற நிகழ்ச்சிக்காக நாங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இடம் இங்கிருந்து பல விடயங்கள் பேசலாம் அது மட்டுமல்ல இங்கு ஆரம்பத்திலே இந்த குடியிருப்பு உருவாக்கப்படுகிற போது திறந்து வைக்கப்பட்ட கல்வெட்டு கூட இன்றைக்கும் இந்த பகுதிகளை காட்சி தருகிறது அந்த காட்சிகள் இந்த மக்களுடைய வாழ்வியல் நிகழ்ச்சி விரிகிறது ஆரம்பத்திலே நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய எழுச்சி குடியிருப்பு அந்த பகுதிக்கு தான் இப்பொழுது நாங்கள் வர இருந்திருக்கிறோம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டிலே இங்கிருந்திருக்கக்கூடிய தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் தான் இந்த குடியிருப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆரம்பத்திலே பதினைந்து குடும்பங்கள் இருந்தாலும் கூட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீட்டுத் திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டு வீதி அபிவிருத்திகள் செய்யப்பட்டு முற்றுமுழுதாக இந்த மண்ணிலே இந்த பகுதிக்காக வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய கேப்டன் அக்காட்சி என்கிற ஒருவருடைய ஞாபகார்த்தமாகத்தான் இந்த பகுதியிலே இந்த எழுச்சி குடியிருப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வியல் சம்பந்தமாக பல விடயங்கள் பேசப் போகிறோம் இணைந்திருக்கலாம் வாதரவத்தை எழுச்சி குடியிருப்பு இந்த பகுதி வடக்கு பக்கம் வடமராட்சியையும் கிழக்கு பக்கம் தென்மராட்சியையும் எல்லையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஆரம்பத்திலே பதினைந்து குடும்பங்கள் இந்த பகுதியிலே வாழ்ந்தாலும் பிற்பாடு தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய குடியிருப்பு இந்த பகுதியிலே ஏற்படுத்ததன் பின்னர் முப்பது குடும்பங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறது இன்றைக்கு அது அறுபதாக உயர்வை கண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்திய இராணுவத்தினுடைய கால பகுதியிலே மிக முக்கியமான ஒரு அரசியல் அல்லது போராட்ட தளத்தினுடைய களமாக இந்த பகுதி இருந்திருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் எந்த பகுதியையும் சாராமல் நேரடியாக வன்னிக்கும் குடா நாட்டிற்குமான ஒரு தொடர்பை இலகுவான பாதை பயணிப்பை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியாக இந்த பகுதி இருந்தது அதனால் தான் அன்றைய போராட்ட காலத்திலே தமிழ விடுதலை புலிகளுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இந்த பகுதி இருந்திருக்கிறது அதனுடைய பிரதிபலனாக இங்கு வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களை காட்டிருக்கக்கூடிய நன்றியினுடைய விசுவாசத்தினுடைய வெளிப்படையாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த கிராமம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளாலே உருவாக்கி கொடுக்கப்பட்டு பல்வேறு சமூக கட்டமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வீதிகளெல்லாம் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வலியாமம் கிழக்கு பிரதேசவையின் கிழக்கு எல்லையாக திகழும் இந்த ஆதரவத்தை பெரிய ஒக்கனை எழுச்சி கிராமம் அனாதியிலே எழுச்சி கிராமம் என்று இருந்தாலும் கூட தற்பொழுது பெரிய பக்கனை இந்த கால ஓட்டத்தின் காரணமாக தங்களோட பாதுகாப்பு கருதி தற்பொழுது பெரிய பக்கனை என்று அழைக்கப்படுகின்றது இங்கு தற்பொழுது அறுபது குடும்பங்கள் வரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வலியாமம் கிழக்கு பிரதேசவையின் ஆறாம் வட்டாரத்தில் ஒரு பகுதி இந்த கிராமத்திலே விடுதலை புலிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு இருந்த காலம் தொட்டும் தற்பொழுது அதே என்ற வாழ்வாதாரத்தை பொறுத்தளவில் அதே நிலையில் தான் இருக்கிறார் அவர்கள் இருக்கேக்க இந்த இந்த மக்கள் ஒரு அவர்களின் செல்ல பிள்ளைகளாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் அவர்கள் அவர்களுக்குரிய வேண்டிய உணவு வகைகள் மற்றது இதுவேளை இவையெல்லாம் தயாரித்து கொடுத்தார்கள் இதுவேளைக்கு வேண்டிய சகல வசதிகளையும் விடுதலை புலிகள் செய்து கொடுத்தார்கள் வீட்டு வசதி செய்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் மற்றது வீதிகள் புனரமைப்பு செய்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் மற்ற இவைகளுடைய வாழ்வாதார உணவு பிரச்சனைகள் கூடி அந்த நேரத்தில் விடுதலை புலிகளால் தான் செய்து வைக்கப்பட்டது ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய மக்களாக அந்த நேரம் இந்த மக்கள் அதாவது இந்திய இராணுவ காலத்தில் மக் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய மக்களாக இந்த மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் 
இங்கே பெரிய சிரேஷ்ட போராளிகள் கூடி இங்கே தாங்கி நின்று பல வேலை திட்டங்களை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த மக்களுக்கான வேலை திட்டம் மட்டும் இல்லை குடா நாட்டு வேலை திட்டங்கள் எல்லாமே இங்கே இருந்து தான் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டது அப் அந்த நேரத்திலே அரசியல் இது பெரு பெரும்பாலும் இங்கே இருந்து தான் முன்னெடுத்து செல்ல செல்லப்பட்டது இங்குள்ள மக்களே வச்சு அவர்கள் தங்களுக்கு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தினா அவையலும் இந்த போராளிகளை நம்பித்தான் தங்களை வாழ்வாதாரத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் மற்ற அந்த அவர்களின் காலத்தில் இங்கே எந்த சமூக விரோத செயல்களும் எங்கட இந்த எங்கட பகுதியில் அதாவது வாதரோத்த பகுதியில் எந்த ஒரு சமூக விரோத செயல்களும் இடம்பெறுவதும் இல்லை எந்த பெண்ணும் எந்த நேரமும் எங்கும் சென்று வரக்கூடிய நிலை இருந்தது மிகவும் பாதுகாப்பான இந்த களவு இதுகள் ஒன்று நடக்கிறதில் மற்றது இந்த போதை வசதிகள் அது இது மற்றது குடி வகைகள் இதுவும் பாவிக்காத ஒரு கிராமமாக எங்கள் கிராமம் இருந்தது அவர்களுடைய நெறிப்படுத்தல் இதையெல்லாம் நல்ல நல்ல ஒரு சிறந்த கிராமமாகத்தான் அந்த நேரத்தில் இருந்தது இந்த கிராமத்தை அவர்கள் தெரிவு செய்து வைக்கின்றது காரணம் என்னென்று சொல்லி சொன்னால் வன்னியிலிருந்து எந்த ஒரு குடியிருப்புக்கும் போகாமல் நேரடியாக ஒரு காட்டு வழி பாதையாக இந்த கிராமத்துக்கு வர முடியும் மற்றது இந்த குடா நாட்டிலேயும் யாழ்ப்பாண மாவட்டம் அங்கே வலியாவங்களுக்கு வலியாம பகுதிகளில் இருந்து தர தரவை வழி பாதையாக இந்த கிராமத்துக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் அந்த காரணத்துக்காக அவர்கள் இங்கே தங்களுடைய இருப்பை தேடிக்கொண்டார்கள் அது அவர்களுக்கு அந்த நேரம் ஒரு பாதுகாப்பாகவும் இருந்தது என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் இங்கே உள்ள மக்களும் அவர்களுக்கு பூர்ண ஒத்துழைப்பை கொடுத்தார்கள் அவர்களும் மக்களோட நல்லபடியாக புல பழகி அந்த மக்களை தங்கள் வழிப்படுத்தி வச்சிருந்தார்கள் நல்ல அந்த நேரத்தில் போராளிகளுக்கு சகல வழிகளிலே இந்த மக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார்கள் இது இவன் வாழ்வாதாரத்தை போராளிகள் வாழ்வாதாரம் மட்டும் இல்லை சகல வசதிகளையும் இந்த போராளிகள் அந்த நேரத்தில் இந்த மக்களை நல்ல அது அந்த இந்த மக்கள் கூலி தொழில் செய்கிற மக்கள் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை அனுபவித்த மக்கள் இன்றும் அந்த க கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த போராளிகள் இருந்த காலத்திலே மிகவும் ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்ல வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் எங்கள் கிராமம் அந்த நேரத்தில் மிகவும் செழிப்பாக நல்லதாக இருந்தது மற்றது அவர்கள் இருக்கே சில சவுக்க மரங்கள் இங்கே நட்டிருந்தார்கள் அவர் அவர்கள் மூலமாக தான் நடப்பட்டது அவள் அவர்கள் இருக்கே வாதரவத்து கிராமத்தில் ஒரு பெரிய குளம் ஒன்று ஒரு பெரிய குளம் ஒன்று பிற பிரமிக்கப்பட்டது அவர்களும் அந்த நேரத்தில் அவர்களால் தான் அந்த குளம் பிரமிக்கப்பட்டது அவர்களின் அனுசரணையுடன் அது மட்டும் இல்லை வாதரவத்தை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அவர்களும் மூலமாக தான் செஞ்ச வாதரவத்தை செஞ்சில் வச்சு அங்கே மூலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படி இன்னொரு என்ன இதுகள் எல்லாம் சகல கட்டமைப்புகளையும் அவர்கள் பாலர் பாடசாலை ஒன்றை அங்கே வாதரவத்தை கிராமத்தில் அக்காச்சி கேப்டன் அக்காச்சி என்பவர் போராளி இஎன்டிஎல் தாக்குதலில் நீர்வெளியில் சாவடை மரண சாவடை தெரிந்தார் அவற்றை ஞாபகமாக வாதரவத்தில் அக்காச்சி பாலர் பாடசாலை ஒன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது இப்பொழுது அந்த பெயர்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டு விட்டது பாதுகாப்பு கருதி அது எல்லாம் விவர அது விக்னேஸ்வர பாலர் பாடசாலையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படியே எல்லா இதிலே அவர்கள் எங்களுக்கு பூர்ண ஒத்துழைப்பை தந்தார்கள் பாரத இந்த கிராமத்திலே முக்கியமான ஒரு நல்ல ஒரு மறக்க முடியாத விஷயம் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த வாரத்தைக்கு வார புத்தூர்லேருந்து வார வழியில் நேரு குட்டி ரெண்டு போராளிகள் அதில் வீரச்சாவ் அடைஞ்சவ மற்றது அவருக்கு நாங்கள் சூட்டு சொல்கிறது அவர் தப்பி ஓடி வந்துட்டார் இங்கே அவர் இப்பொழுது மரணம் அடைஞ்சு விட்டார் அந்த இடத்துலேருந்து தப்பி அவர் தனிப்பட ஓடி இங்கேயால் வந்து சார்ந்து சேர்ந்துட்டார் அந்த இடத்துல நடந்த சம்பவத்தை எங்களால் மறக்க முடியாது ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு போராளிகளை தவிர ஏழு பேர் எங்களுடைய கிராமத்தை சேர்ந்தவாக்கள் இது கொலை செய்யப்பட்டது மட்டுமல்ல நெருப்புகளை போட்டு கொலை செய்யப்பட்டது 
இப்போ அதில் இருந்த வைக்கலுக்கு வைக்கல் இதுக்கு நெருப்பு வச்சு அந்த மக்களை அதுக்களை தூக்கி போட்டு கொலை செய்த ஒரு சம்பவம் தான் அது ஒரு நினைவு தூவியும் போராளிகளால் கட்டப்பட்டது அது இப்பொழுது இடிக்கப்பட்டு விட்டது அதை நாங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதில் ஒரு மறக்க முடியாத இதில் அதை செய்தது இந்திய இராணுவம் அதை செய்தது இந்திய இராணுவம் அதை எங்களால் எப்பொழுதும் மறக்க முடியாத என்றால் சொல்லணும் இன்னொரு சம்பவம் என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இரு எங்கட இதுக்கு தென்மராட்சியை சேர்ந்த சரசாலை கிராமம் இருக்குது கிழக்கு பக்கத்தில் அப்போ அவங்கள் அங்கே வந்து சுற்றி வளைச்சவங்க அந்த கிராமத்தை அது இந்த செல்வன் இலங்கை இராணுவம் சுற்றி வளைச்ச போது அவங்கட சுற்றி வளைப்பு ஒரு வித்தியாசமான சுற்றி வளைப்பு இங்கே கட் அவுட் போட்டுட்டு தான் சுற்றி வளைச்சவங்க எங்கள் எங்கள் கிராமத்தில் அந்த அங்கே நின்ற போராளிகள் நாலஞ்சு பேர் ஓடி வந்து இந்த இந்தியாவில் நின்ற கட் அவுட்டுக்கு நின்ற இராணுவத்தை ஆகப்பட்டு சுட்டு போட்டு அந்த போராளி ஒருத்தரை சுட்டு போட்டு தோல் எங்களை பார்க்கட்டு தோளில் வச்சு சுமந்து கொண்டு எங்களை க காட்டி கொண்டு இராணுவம் போனது தோளில் அந்த ஆடு ஆடு நாள் ரெண்டு காலையும் கட்டி ரெண்டு கையையும் கட்டி போட்டு ஒரு ஒரு தடியுண்டையில் செருகி போட்டு அதை தோளில் வச்சு காவி கொண்டு ரோட்டு வழியே இதெல்லாம் காட்டி கொண்டு போனவங்கள் அது அந்த சம்பவத்தையும் எங்களால் மறக்க முடியாது ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த போராளியே அப்படியே ரத்தம் சுட்ட சுட்ட அப்படியே ரோட்டு அங்கட ரோட்டால் அதால் கொண்டு போனவங்கள் அப்படி கணக்கை சொல்லலாம் இன்னொன்று சம்பவத்தில் சுண்ணாத்தில் குண்டு வடித்தது என்று சொல்லி எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் அடி விழுந்தது பள்ளிக்கூடத்தில் ஆனால் எங்களுக்கு ஏன் அடிக்கிறான் ராணுவம் என்று தெரியாது அது சில இலங்கை ராணுவம் தான் ஏன் அடிக்கிறான் என்று தெரியா ஏன் என்று சொல்லி சொன்ன ஏன் அடிக்கிறான் என்று தெரியாது பிறகு தான் கடைசியாக தான் சொன்னான் இங்கே இருந்து தான் இராணுவம் அந்த இயக்கம் வந்து சுண்ணாத்தில் குண்டறிஞ்ச வேண்டும் இங்கே இருந்து வந்து தான் குண்டறிஞ்ச வேண்டும் ஆனால் இங்கே இருந்து போனதோ அங்கே இருந்து போனதோ எங்களுக்கு தெரியாது ஏன் அடிக்கிறான்னு தெரியாது அது அந்த அளவில் எங்கள கிராமத்தில் இராணுவம் ஒரு அந்த இது வச்சுருந்துருக்கிறான்னு சொல்லி சொன்னால் அது எங்களால் மறக்க முடியாது அப்படி எனக்க சம்பவங்களை பார்க்கலாம் முன்ன முன்னம் இந்திய இராணுவம் வரைக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு எங்கள கிராமத்தை சேர்ந்து எல்லாருக்கும் அடி போட்டவன் ஒரு ஒரு ஆளும் தப்பில்லை எல்லாருக்குமே அடி போட்டவன் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் அதை முன்னடத்தை கூட்டி கொண்டு வந்தவர் அப்போ சொன்ன ஒரு சோர்ஸ் போட்ட ஒரு தமிழ் ஆள் தான் எங்கள இலங்கை அப்போ அந்த நேரம் சொன்னாங்க ஈபிஆரில் வாழன்னு சொல்லி எங்களுக்கு நான் வேறு எங்களுக்கு தெரிய ஒரு கட்டையாள் அவர் தான் கூட்டி கொண்டு தெரிஞ்சு எல்லாேருக்கும் அடி வாங்கி கொடுத்தவர் எல்லாம் வீடு வீடாக தெரிஞ்சு எல்லாேருக்கும் அடி போட்டது அப்படி நாங்கள் இந்த இயக்கத்தும் இருந்த காலத்தில் நிறைய சம்பவங்களை சொல்லலாம் நான் சில சம்பவங்களை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லியது குடியிருப்பு சம்பந்தமாக இன்றைய நிகழ்ச்சி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பிரதான ஜீவனோபாயமாக கூலி தொழில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் கூட இங்கு வாழக்கூடிய பெண்கள் மிக சுறுசுறுப்பானவர்கள் இதனுடைய கிழ கிழக்குப்புற எல்லையில் இருக்கக்கூடிய காடுகளில் இருந்து விறகுகளை சேகரித்து கொண்டு வந்து குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பல தொழில்நுட்பங்கள் வந்துவிட்டாலும் கூட தாயகத்தை பொறுத்தவரையிலே உணவு சமைத்தலைகள் எங்களுடைய நாளாந்த தேவைக்கு இந்த விறகு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை செய்கிறது அந்த அடிப்படையிலே தங்களுடைய பயன்பாட்டை தாண்டி வருமானத்தை பெறுவதற்காக இந்த விறகுகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இப்படியும் அவர்களுடைய வாழ்வியல் கடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி இந்த பகுதி சம்பந்தமாக பல விடயங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் பார்க்க பல விடயங்கள் இந்த பகுதி எல்லாம் விரிந்து கிடக்கிறது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி இடைவெளி தொடர்ந்து மீண்டும் சந்திக்கலாம்